ఇంకా వెనక పడి ఉంటుంది అక్కడ కూడా సో ఒకసారి డివిజన్ మాట్లాడుతున్నాము గంగోల్ డివిజన్ తర్వాత కందుకూర్ అండ్ తర్వాత మార్కాపూర్ డివిజన్ అందరితో మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఈరోజు ఎజెండాలో మూడు నాలుగు విషయాలు మాత్రమే మాట్లాడతాము ఒకటి జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అటెండెన్స్ తర్వాత సర్వీస్ డిస్పోజల్ వ్యాక్సినేషన్ అన్ని మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు మూడు ఇంపార్టెంట్ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఒకటి సర్వే ఇప్పుడు దాకా చేసాము ఇంకా ఈరోజు జరుగుతూ ఉన్నాయి కొన్ని వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ సంబంధించి అదేవిధంగా హౌసింగ్లో హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ కింద ఇప్పుడు సర్వే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు నుంచి సో దానికి సంబంధించి కూడా హౌసింగ్ సంబంధించి కూడా విషయాలు ఇప్పుడు మాట్లాడడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఒంగోల్ డివిజన్ చూస్తే బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఆల్ సెక్రటేరియట్లో వార్డ్ సెక్రటేరియట్ కానీ విలేజ్ సెక్రటేరియట్ కానీ గ్రామ సచివాలయం అక్కడ ఉన్న అసిస్టెంట్లు అలాగే వాలంటీర్స్ దే హ్యావ్ టు మార్క్ అటెండెన్స్ త్రూ బయోమెట్రిక్ సో దీనికి ప్రోటోకాల్ ఏముందంటే ఎవ్రీడే బిఫోర్ టెన్ థర్టీ సెక్రటేరియట్లో ఉన్న అసిస్టెంట్స్ రావాలి బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ చేసుకోవాలి వాలంటీర్స్ వారంలో మూడు రోజులు మూడు సార్లు రావాలి అలాగే అటెండెన్స్ చేసుకోవాలి సో ఇందులో కూడా చేసి చూస్తే అన్ని సచివాలయాల్లో ఏదో ఒక కారణం వల్ల అటెండెన్స్ పూర్తి స్థాయిలో జరగడం లేదు ఏ రోజు మేము వస్తున్నాము కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే అక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనిపిస్తూ ఉంది తప్ప జనరల్గా చాలా చోట్ల సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు నా అందరూ ఇక్కడ అసిస్టెంట్స్ అందరూ గమనించాల్సిన విషయం ఏముందంటే ఈ అటెండెన్స్ లోగా మన సర్వీస్ మ్యాటర్ కింద తీసుకుంటారు ఎందుకు చూస్తున్నారంటే ఎందుకు మన ఈ అటెండెన్స్ మాట్లాడుతున్నామంటే చాలామంది ఉన్నారు అందుబాటులో వీళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సచివాలయం వస్తాయి చాలామంది ఉన్నారు అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది వస్తున్నారు ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు ఈ చాలా చాలా వరకు మనకి అటెండెన్స్ ద్వారానే తెలుస్తుంది మన జిల్లాలో దాదాపుగా పదివేల మంది పైన అసిస్టెంట్స్ ఉన్నారు పదిహేడు వేల మంది పైన వాలంటీర్లు ఉన్నారు వాళ్ళు అందుబాటులో ఉండి పని చేస్తున్నారా లేదా ఈ అటెండెన్స్ ద్వారానే మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ అటెండెన్స్ మీద వాలంటీర్లు అందరూ ఫోకస్ చేయండి ఎంపీడిఓలు తహసీల్దార్లు యూపీఆర్డీలు అందరూ కూడా వారంలో కనీసం పది సచివాలయాన్ని తిరగండి ఐదు ఐదు నుంచి పది వరకు తిరగండి సో దాట్ మన వారం వారం ఎంపీడిఓ కొన్ని ఒక మండలంలో సపోజ్ పదిహేను ఉంటే పదిహేను సచివాలయాల్లో మూడు ఐదు సచివాలయాలు ఎంపీడిఓ ఐదు సచివాలయాలు తహసీల్దార్ ఐదు సచివాలయాలు అక్కడ ఉన్న ఈఓపీఆర్డీ కానీ ఈటీ కానీ ఎంఈఓ కానీ ఎవరికి స్పెషల్ ఆఫీసర్గా ఇచ్చాము వాళ్ళు చూసినట్లయితే ఎవ్రీ వీక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ అవుతుంది అక్కడ కరెక్ట్గా అటెండెన్స్ అవుతుందా లేదా సర్వీస్ డిస్పోజల్ అవుతుందా లేదా అన్నీ కూడా తెలిసి మనకి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఎవ్రీడే ఎవ్రీ వారం థర్స్డే డిస్టిక్ లెవెల్ డిఎంఓలు అందరూ కూడా డిస్టిక్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఫీల్డ్లో ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కడైనా గ్యాప్ ఉంటే మనకి తెలుస్తుంది సో ఈ ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలి అలాగే మానిటరింగ్ కూడా డిఎంఓ అంటే డిఎంఓ అంటే కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో మండల్ లెవెల్లో ఎంపీడిఓలు అండ్ కాన్స్టిట్యున్సీ మున్సిపాలిటీ లెవెల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్స్ అవి ఇంకా ఒంగోల్ టీవీ అని ఇక్కడ చూస్తే ఎన్జిపాడు మండలంలో ఉప్పు కుండూర్ వన్ రూరల్లో సెక్రటేరియట్ అటెండెన్స్ జీరో ఉంది సో ఇక్కడ ఈ సెక్రటేరియట్లో అటెండెన్స్ అవ్వలేదు టోటల్ సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్ పది ఉంటే ఇన్ టైం జీరో సో టోటల్ వాలంటీర్స్ ట్వంటీ వన్ ఉంటే రిపోర్టింగ్ జీరో ఉంది సో సంత మంగళూరు కూడా చూస్తే రూరల్ అక్కడ అడవి పాలం ఒక ఉంది సెక్రటేరియట్ అక్కడ కూడా నాట్ అటెండెన్స్ సెక్రటేరియట్ నాట్ సబ్మిటెడ్ అటెండెన్స్ కింద ఉంది నైన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ అక్కడ కూడా అటెండెన్స్ ఎవరు వేయలేదు ఎనిమిది మంది వాలంటీర్స్ ఉంటే ఎవరు అటెండెన్స్ వేయలేదు రిపోర్టింగ్ టైంలో ఉండట్లేదు టంగుటూరులో సూరారెడ్డి పాలన్ ఇక్కడ కూడా పదకొండు మంది ఎంప్లాయీ ఉంటే సెక్రటేరియట్ ఎవరు అటెండెన్స్ వేయలేదు టుడే అండ్ వాలంటీర్స్ కూడా ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ఉంటే ఎవరు వేయలేదు సో ఈ అటెండెన్స్లో ఇట్లా ఉంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్ కాదు ఏ కారణాల వల్ల ఉంది టెక్నికల్ ఉందా లేకపోతే మీకు అసలు భయం లేదు అటెండెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా మాకు ఏమి ప్రాబ్లం లేదు 
ఉంటే ఇది వేరే విషయం కానీ ఏముంది ఇక్కడ అని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మనకి తెలుసు సీఎం గారు మన స్పందన వీసీలో ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఈ నాలుగు సర్వీసెస్ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇరవై ఒక్క రోజుల లోపల పరిష్కారం కావాలి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే లిస్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి లేకపోతే రిజెక్ట్ అయిన కారణాలతో డిస్ప్లే చేయాలి ఉంది ఇప్పుడు చూస్తే ఇందులో రైస్ కార్డ్ బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ ఒంగోలులో త్రోగుంట ఇక్కడ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఓపెన్ బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ ఒకటి ఉంది రైస్ కార్డ్ చిన్న గంజాంలో గొంసపూడిలో ఎనభై ఎనిమిది టోటల్ సర్వీసెస్ ఒకటి బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంది రైస్ కార్డ్ ఒంగోలులో కొత్తురాజుపాలెంలో అర్బన్ ఎయిటీ ఫోర్ టోటల్ సర్వీసెస్ వన్ బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంది ఎన్జిపాడులో నమన్ బోరులు టూ ఇక్కడ కూడా ఒకటి రైస్ కార్డ్ బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ పెండింగ్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా రైస్ కార్డ్ కూడా పెండింగ్ ముడి ముడిపోతూ ఉంది కన్సర్న్ తహసీల్దార్ రైస్ కార్డ్ సంబంధించి ఎవరి వారం వారం రివ్యూ చేసుకోమని చెప్పాము సో ఏదైనా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇమీడియట్లీ అటెండ్ కావాలని చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ తహసీల్దార్ రివ్యూ చేసుకొని మండలం మొత్తం సచివాలయాలు ఈ చెప్పిన మండలాలు అలాగే ఆ మండలంలో ఉన్న అన్ని సచివాలయాలు రివ్యూ చేసుకొని పెండింగ్ లేకుండా చూసుకోవాలి వై ఇంకోలు ఇంకొకటి బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ ఇంకోలు ఇంకొకటి బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ కోసి పాడు ఒకటి బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ సో ఇంకోలు వన్ ఇదుగులు పాడు టూ ఈ రెండు ఉన్నాయి ఇంకోల్ మండలంలో బెట్టపాలెంలో దేశాయి పేట త్రీ పెండింగ్ ఉంది కోసి పాడులో రెవెన్యూ తాలో రెవెన్యూ తాల టూ ఇక్కడ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది జే బంగళూరులో కలం వారి పాలెం ఇక్కడ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది సో ఈ ఇక్కడ కూడా నాలుగు ఐదు మండలాల్లో ఐదు సచివాలయాలు చెప్పడం జరిగింది పెండింగ్ ఉన్నాయి కన్సర్న్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ అలాగే కన్సర్న్ మండల్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ పెన్షన్ సంబంధించి ఎంపీడియో వెంటనే చెక్ తీసుకొని ఇది జీరో చేయాలి క్లోజ్ చేయాలి అవు సైట్స్ పెండింగ్ లేవు ఆరోగ్యశ్రీ పెండింగ్ లేవు సో ఈ సర్వీసెస్లు ఓన్లీ రైస్ కార్డ్ అండ్ వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ పెండింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి తహసీల్దార్ అండ్ ఎంపీడియో వెంటనే చెక్ తీసుకోవాలి సో దాట్ ఇక్కడ కూడా మన జీరో అయిపోతే మన పెండెన్సీ జీరో ఉంటుంది మండలంలో ఫ్రీ సర్టిఫికేట్స్ ఆల్రెడీ మేము పాయింట్ అవుట్ చేశాము అక్కడ ఉన్న ఎంపీడియో ఇమీడియట్లీ చెక్ తీసుకోవాలి అండ్ అవసరం ఉంటే నేను ఒకసారి రెస్పాన్స్ కూడా అక్కడ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ దగ్గర నుంచి ఆ రెస్పాన్స్ కూడా తీసుకుంటాం నా ఈబీసీ నేస్తాం సెకండ్ ఐటమ్ ఐఎమ్ రివ్యూ టు డే దట్ త్రీ ఐటమ్స్ ఒకటి అటెండెన్స్ మాట్లాడడం జరిగింది రెండోది వెల్ఫేర్ సర్వే థర్డ్ విల్ బి హౌసింగ్ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ స్టేటస్ ఈబీఎస్ నేస్తాంలో ఒంగోల్ డివిజన్లో నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పర్సెంట్ అప్లోడ్ చేశారు ఇందులో ఇంకా లెస్ దాన్ నైంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి కొన్ని మండలాలు ఉన్నాయి ఎంపీడియో ఒక నోట్ చేసుకోండి అక్కడ అలాగే వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఆల్ ద వాలంటీర్స్ ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు మండల్ నోట్ చేసుకొని మీ ఓన్ క్లస్టర్ చూసుకోండి వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా పర్చూర్ మండలం తొంభై శాతం చేశారు టంగుటూర్ తొంభై రెండు శాతం చేశారు జద్దనపూడి తొంభై రెండు శాతం చేశారు మదిపాడు తొంభై మూడు శాతం చేశారు చిన్న గంజాం తొంభై మూడు శాతం చేశారు సో ఈ మండలాలు లెస్ దాన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకా కొన్ని మండలాలు ఉంటే లెస్ దాన్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ద ఎంపీడ్యూస్ ఇమీడియట్లీ మీరు రివ్యూ చేసుకోండి ఈ నాలుగు ఐదు మండలాలు లెస్ దాన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ చూ టంగుటూ యద్దనపూడి మద్దిపాడు చిన్న గంజాం అండ్ ఆల్ అదర్ మండల్స్ అర్ధంకి అర్వన్ చిమకూర్తి అర్వన్ రెండో అర్వన్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలిగారు వెట్టపాలెం కరంచేడు జై పంగులూర్ ఇలాంటి చిరాల అర్వన్ రూరల్ మాటూర్ ఒంగోల్ ఇక్కడ కూడా దాదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశారు సో వెంటనే ఎక్కడెక్కడ ఏదైనా గ్యాప్ ఉంటే పూర్తి చేసి క్లోజ్ చేయండి ఐదు మండలాల్లో ఉన్న వాలంటీర్స్ అసిస్టెంట్స్ వెంటనే దీనిపైన చర్చ తీసుకొని అన్ని క్లోజ్ చేయండి వ్యాక్సినేషన్ సర్వే కూడా చేస్తున్నాము ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సర్వే ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ మళ్ళీ పండుగ తర్వాత చెప్తున్నారు అంటే నవంబర్లో డిసెంబర్లో థర్డ్ వేవ్ వస్తే ఏదో కారణాల వల్ల రాకపోయినా రాకపోతే మంచిది కానీ ఇప్పుడు జనాలకి చూస్తూ ఉంటే చాలామంది ఇంకా మాస్క్ లేకుండా తిరుగుతున్నారు కాబట్టి ఇంకా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి స్థాయిలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోవాలి మన జిల్లాలో కూడా అట్లీస్ట్ సింగిల్ డోజ్ అయిపోవాలి సో సింగిల్ డోజ్కి మేము మన దగ్గర నుంచి మన దగ్గర వ్యాక్సిన్స్ వస్తున్నాయి స్టేట్ నుంచి వస్తూ ఉంటే ఇంకా చాలా చోట్ల ఉండిపోతుంది వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సినేషన్ జరగడం లేదు 
కారణం అడిగితే చాలామంది అందుబాటులో లేదు చనిపోయినారు ఆరోగ్యం బాగలేదు ఏదో చెప్తున్నారు కారణాలు సో ఇది కరెక్ట్ ఉందా లేదా ఎట్లా చేయాలి ఈ యొక్క ఆలోచనతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఇప్పుడు సర్వే జరుగుతూ ఉంది ఏదో వాలంటీర్ యాప్లు ఈ సర్వే జరుగుతూ ఉంది ఆ సర్వే పూర్తి చేస్తేనే మనకి ఎంతమంది ఇంకా వ్యాక్సినేషన్ చేయాల్సిన ఉందో మన జిల్లాలో అది తెలుస్తుంది సో ఇందులో చూస్తే ఇంకా కొన్ని మండలాల్లో వ్యాక్సినేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది సో ఆ మండలాల్లో ఇంకా ఈ సర్వే చాలా అవసరం ఉదాహరణగా ఎస్ఎన్ పాడు ఓన్లీ యాభై నాలుగు శాతం వ్యాక్సినేట్ అయింది యాభై నాలుగు శాతం చిమకూర్తి అరవై శాతం అయింది కొత్తపట్నం అరవై శాతం అయింది సో ఈ విధంగా వ్యాక్సినేషన్ స్టేటస్ ఉంది అంటే లేస్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఉండడం వల్ల ఇంకా థర్డ్ వేవ్ వస్తే ఇంకా ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వ్యాక్సినేషన్ మనం పూర్తి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో వ్యాక్సినేషన్ సర్వే కూడా పూర్తి చేయాలి ఇందులో కూడా వాలంటీర్స్ లాగిన్లు అన్నీ ఉంటాయి వాలంటీర్ లాగిన్లో వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ యాప్లో సర్వే చేసి వ్యాక్సినేషన్ అయిందా లేదా ఎస్ నో ఎస్ ఉంటే డేట్ కూడా రాయాలి నో ఉంటే నో రాయాలి మైగ్రేటెడ్ కానీ చనిపోయినా ఉంటే ఆ కారణాలతో రాస్తే మనకి వ్యాక్సినేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అది కూడా చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈరోజు నైట్ దాకా మీరు సర్వే పూర్తి చేస్తే దాన్ని ఫర్దర్గా ఏం చేయాలి దాని మీద వస్తాను నా థర్డ్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టినటువంటి అన్నో ఫ్లాక్సింగ్ కార్యక్రమాల్లో హౌసింగ్ పూర్తి చేయాలి హౌసింగ్ పూర్తి చేసుకోవాలంటే అది పూర్తి చేయాలంటే సర్వే పూర్తి హౌసింగ్ రెండు ఉన్నాయి ఒకటి హౌస్ సైడ్ పట్ట ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇల్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది నా హౌస్ సైడ్ పట్ట పట్ట ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలి అంటే మన జిల్లాలో దాదాపుగా అరవై ఎనిమిది వేలు మంది లబ్ధిదారులు గ్రౌండ్ చేశారు అంటే పూజ చేసి దీవ్యాల స్థాయిలో తీసుకువచ్చారు నా ఈ పూర్తి అన్ని చేయాలంటే బేస్మెంట్ ఎవరిలో ముందు రావాలి సో దానికోసం ఒక మండలంలో ముగ్గురు నాలుగురు సీనియర్ ఆఫీసర్స్ అక్కడ ఉన్న తహసీల్దార్ ఎంపీడీఓ యుఎన్ఆర్డి దెన్ హౌసింగ్ ఏఈ అక్కడ ఏపీఎం ఏపీఓ అందరికీ కొన్ని కొన్ని ఇల్లు పూర్తి చేయమని వాలంటీర్స్ సహకారంతో అక్కడ ఉన్న లబ్ధిదారు సహకారంతో పూర్తి చేయమని ఒక టార్గెట్ పద్ధతిలో మనం రోజు రివ్యూ చేస్తున్నాము మానిటర్ చేస్తున్నాము అదే ఒక సెపరేట్ అజెండాగా ఉంది ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో టెలికాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సచివాలయంలో ఉన్న ఇప్పుడు ఏదైతే అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం మనము సిటిజన్ అవుట్ రీచ్ ప్రోగ్రామ్లో ఎవ్రీ మంత్ రెండు రోజులు ప్రత్యేకంగా పెట్టుకున్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో అప్పుడు ఎవ్రీ మెంబర్ సర్వేలో రావాలి కానీ మనం ఏం పెట్టుకున్నామంటే ఎవ్రీడే కనీసం వన్ అవర్ అందరూ ఫీల్డ్లో ఉంటే అందరూ అసిస్టెంట్లు అలాగే అక్కడ ఉన్న వాలంటీర్లు సో వాళ్ళ కలస్టర్లు ఉన్న ఇల్లు సెంక్షన్ అయిన వాళ్ళ లబ్ధిదారులతో మాట్లాడి గ్రౌండింగ్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అక్కడ లే అవుట్ వాళ్ళ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు హౌసింగ్ అయ్యి ఉంటారు దెన్ సచివాలయంలో మీకు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ఉన్నారు అర్బన్ కానీ రూరల్ కానీ వార్డ్ సచివాలయం కానీ గ్రామ సచివాలయం కానీ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ టెక్నికల్ సపోర్ట్ అన్ని విధంగా కన్వీనర్గా పనిచేసుకుంటూ హౌసింగ్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి చేయాలి కానీ ఇప్పుడు మన వారు ప్రోగ్రెస్ చూసినట్లయితే మన టార్గెట్కి పది పన్నెండు శాతం అట్లా జరుగుతూ ఉంది సో మన టార్గెట్కి అచీవ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా టీం వర్క్గా చేస్తే హౌసింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ ప్రోగ్రెస్ కూడా వచ్చే వారం నుంచి పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది అవసరం ఉంటే సచివాలయం వారిగా కూడా ఒకొక్క టాప్ బాటమ్ టెన్ టెన్ మండర్స్ టాప్ సచివాలయం పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత హౌసింగ్లో గతంలో హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ సహకారంతో చాలామందికి పట్టాలు వచ్చాయి అలాగే చాలామంది లోన్ తీసుకున్నారు సో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం కింద ఎవరికి పట్టాలు వచ్చాయో అదర్వైజ్ ఎంతో మంది రుణాలు తీసుకున్నారు పోస్ట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వాళ్ళకి వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అందుకే మనం ఓటీఎస్ మాట్లాడుతున్నాము వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ అంటే వాళ్ళు ఒకసారి కొంత అమౌంట్ పే చేయగలిగితే గ్రామ పంచాయతీలో మున్సిపాలిటీలో కార్పొరేషన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయండి బ్రాకెట్స్లో డిఫరెంట్ వాళ్ళు అమౌంట్ కట్టాలి వాళ్ళు అమౌంట్ వాళ్ళ డిపాజిట్ చేస్తే వాళ్ళకి రెగ్యులైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇచ్చిన హౌస్ సైడ్ పట్ట ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎన్కంప్లెన్స్ ఎలాంటి ఎన్కంప్లెన్స్ లేకుండా అవుతుంది ఏదో విధంగా వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఈ వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ జగన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం కింద చెడు తీసుకోవడం జరిగింది జరుగుతూ ఉంది 
ఇప్పుడు కొన్ని మంట దాదాపు కొన్ని నెలలు కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు మాట్లాడడం జరిగింది ఇంకా డౌన్లోడ్ తర్వాత ఇది సచివాలయం వారిగా డౌన్లోడ్ చేసి మళ్ళీ క్లస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ సెక్రటేరియట్లో ఏ వాలంటీర్ క్లస్టర్లో ఎంతమంది లబ్ధిదారులు ఉన్నారు ఆ లిస్ట్ కూడా ఇంకా చాలా చోట్ల అప్లోడ్ చేయలేదు అవలేదు ఇందులో చూస్తే ఒంగోలు రూరల్లో ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే అయింది ఇంకా యాభై రెండు శాతం ఒంగోలు రూరల్లో జరగలేదు అంటే ఇక్కడ ఎంపీడిఓ కన్సర్న్ పంచాయతీ సెక్రటరీ ద్వారా చేయాలి ఈఓపిఆర్డి తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఎంపీడిఓ బాధితాలు ఉన్నాయి ఇద్దరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వాలి పరచూర్ యాభై నాలుగు శాతం మాత్రమే చేశారు ఇక్కడ కూడా పరిష్కారం కాలేదు అంగోల్ అర్బన్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు యాభై ఎనిమిది శాతం చేశారు కోర్సపాటు యాభై ఎనిమిది శాతం చేశారు కొత్తపట్నం అరవై శాతం చేశారు అంటే దిస్ ఇస్ క్లస్టర్ ఎలోకేషన్ మిగతా అన్ని మండలాలు డెబ్బై అరవై శాతం కంటే ఎక్కువ చేశారు చేయగలిగారు సో దీస్ ఫైవ్ మండల్స్ ఎంపీడిఓలు మీరు వెంటనే అక్కడ పంచాయతీ సెక్రటరీ కూడా అటెండ్ అవుతున్నారు టెలీ కాన్ఫరెన్స్లు కాబట్టి మండలంలో ఉన్న పంచాయతీ సెక్రటరీ అలాగే క్లస్టర్లో ఉన్న సచివాలయంలో ఉన్న పంచాయతీ సెక్రటరీ ఈ ఐదు మండలాల్లో ఆరు మండలాల్లో అలాగే అరవై నంగోల్లో మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వెంటనే చర్య తీసుకోవాలి రెండవది గ్రూప్లో పెడుతూ ఉంటాము జేసీ హౌసింగ్ గారు విశ్వనాథన్ గారు కూడా గ్రూప్లో పెట్టి ఉన్నారు ఆల్ ఎంపీడియో నోట్ చేసుకున్నారు నా ఇప్పుడు ఒక రెండు సచివాలయం సచివాలయాలు విజిట్ చేశాను ఈరోజు అక్కడ కూడా పంచాయతీ సెక్రటరీ ఉన్నారు అంటే అవగాహన ఉంది ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలి సో ఎంపీడియో ఐఓపిఆర్డి రెగ్యులర్గా తహసీల్దార్ అందరూ కూడా టీ మండల్ టీ మీరు క్లస్టర్లో మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే త్వరగా అయిపోయింది ఇందులో ఏముంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టాస్క్ ఆప్షన్ ఏదైతే ఇచ్చారు డిజిటల్ అసిస్టెంట్కి సచివాలయంలో వాళ్ళు అన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సర్వే కోసం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో సర్వే కోసం ఏం డౌన్లోడ్ చేయాలి ఈ యొక్క దరఖాస్తు ఫారం ఉంది నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో నేను మీ జేసీ గారు కూడా చెప్పారు మేము కూడా చెప్పాము జగన్ నిన్న సంపూర్ణ గురు హక్కు పథకం దరఖాస్తు ఫామ్ ఏందో ఫామ్ ఏ ఉంది ఫామ్ ఏలో అప్లికెంట్ నేమ్ ఫాదర్స్ వైఫ్స్ నేమ్ ఆధార్ నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటాయి ఫామ్ బి వాలంటీర్ దగ్గర ఉంటాయి సో ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ అందరూ అటెండ్ అవుతున్నారు కాబట్టి వాలంటీర్ మీరు ఫామ్ బిలో ఈ అన్ని కూడా నింపాలి ఫామ్ ఇందులో ఏముంది ఇంటి పట్ట యొక్క స్వభావం ప్రీ పాపులేటివ్ వస్తాయి మీకు మీకు నా ఫామ్లోనే వస్తాయి ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఎవరు లోన్ తీసుకున్నారు మీకు చూడాలి ఏంటంటే ఎస్ నో రాయాలి తర్వాత డి ఫారం లేక నివేశ పట్ట స్థలాల గురాలు ఉంటే సో గవర్నమెంట్ ప్రకారం ఎస్ ఆర్ ను రాయాలి ఇందులో పంచాయతీ సెక్రటరీ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ అందరూ కూడా దీనిపైన ఈరోజు సెక్రటేరియట్లో అందరూ వచ్చారు కాబట్టి వాలంటీర్స్ మీరు ఈ ఫామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కొన్ని డమీగా ఫోన్ ఫిల్అప్ చేయండి చూసి చూపించండి ఒక ఇల్లు పోతే ఇంటిలో పోతే ఎట్లా నింపాలి ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ ఈరోజు చేసుకోండి సో దాట్ వాలంటీర్కి ఈరోజు అప్పు చెప్తే ఈ ఫామ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఈ సర్వే మొదలు పెడతారు ఇప్పుడే ఈ చాలా సింపుల్ సర్వే ఒక క్లస్టర్లో కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఒక వాలంటీర్ దగ్గర కొన్ని ఉంటాయి ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ వెళ్ళి చేసేది కార్యక్రమం కాదు ఇది సో ఇది ఒక క్లస్టర్లో ఐదు పది ఇరవై కొన్ని గ్రామాల్లో కొన్ని మండలాల్లో ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ ఎనభై శాతం సెక్రటేరియట్లో ఎనభై శాతం వాలంటీర్ దగ్గర చాలా తక్కువ ఫామ్స్ వస్తాయి సో కాబట్టి ఫామ్ బి గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి ఇప్పుడే ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో అక్కడ ఉన్న డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ మీరు అక్కడ వాలంటీర్స్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం ఎట్లా నింపాలి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు మండల్లో ఉన్న హౌసింగ్ ఏ కనుకోండి అక్కడ ఉన్న తహసీల్దార్ మీరు తెలుసుకోండి ఎంపీడియో తెలుసుకోండి కానీ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం పూర్తి చేసి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు వాలంటీర్స్కి అప్ చెప్పండి సో దాట్ వాళ్ళు సర్వే మొదలు పెడతారు సో ఫామ్ ఏ ఈ విధంగా ఫిల్ చేయాలి ఇందులో దాదాపుగా ఎనిమిది పది కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఫిల్ అయిపోతుంది ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత పార్ట్ బి మళ్ళీ ఫామ్ బిఆర్ఓ కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ బిఆర్ఓకి అప్ చెప్పాలి సో ఇది బిఆర్ఓ కూడా రోల్ చాలా అవసరం ఎందుకంటే రెవెన్యూకి సంబంధించి కార్యక్రమాలు బిఆర్ఓ ఏం చేయాలి అంటే ఇది మానిటర్ చేసుకోవాలి ఒక సెక్రటేరియట్లో ఉన్న విఆర్ఓ ఒక సెక్రటరియట్ సెక్రటేరియట్లో ఎన్ని ఇలాంటి ఫామ్ వస్తాయి ఏ వాలంటీర్ దగ్గర ఉంటాయి ఆ వాలంటీర్ దగ్గర నుంచి ఫామ్ ఏ ఫామ్ బి వాళ్ళు ఫిల్అప్ చేసి ఇస్తే అప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటే దాన్ని విఆర్ఓ ఫామ్ పార్ట్ సి ఏదైతే ఉందో విఆర్ఓ 
विलेज गवर्नमेंट लैंड प्राइवेट लैंड अनिवस्त है सर्वे न कर रहे थे बाउंड्री रहे थे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एम उन्हें रहे थे लीगल एक्स उनके और संबंधी एक्स ऑक्यूपेशन लेवल उन्हें एवर स्वाधीन हम लोग उन्हें लीगल एक्स उन्हें रहे लेक पोते संबंधी एक्स कर उन्हें रु ये देना उनके मेरे को कर निम्पास ना समझे अलग है ये पुरु एस ईयर लो इच्छा बी फॉर्म का नहीं क्वेश्चन सर्टिफिकेट भी वाणी ये पुरी इच्छा हो बायर से वो ए ईयर लो पन है लो अंडी पुरा चारा क्लेरिटी तो उनका सर्वे लो मतलब टाइम स्पेंड चेसी चेसी करके का दिस पर ऐसे करते हैं दिन वाला माले रिटिगेशन आप कर दो दे चेसी ये उनका प्राइस कारण चेडान की प्रथम चेस्टा उ जैसे ही मां बोलनेर लो, अलग एक बड़ा बीआर लो, इंजीनियरिंग एसिस्टेंट लो, डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेंट लो, यानी चर्ची स्पोंडी, करके बच्चों स्पोंडी, आधे भी देंगे मंडल लेवल लो, एमपीडीओ लो, तहसीलदार लो अंदर बोला, फिर इंस्पेक्शन तो करके का उनका लेदर चेक चेस पोंडी। चूस्ते मन जिला लो तो आप वह मूर्ख लक्षला एनवाई वेलु मूर्ख लक्षला एनवाई वेलु ये फॉर्म्स डाउनलोड करवा लेंगे इधर उड़ा एक पूरी अपुरी स्टेटस में इनको शेयर चेस तो ना मो मैं रिक्वेस्ट तू ऑल द वॉरेंटियर्स ये फॉर्म मेरे तेरी स्पोनी तीस पोनी मैं को पन्नी वस्ताई मैं मैं को उन्ना इलु यावाई टेक्निकल का एम ले वो टेक्निकल का कौन सा मेजरमेंट का नहीं है तो नॉन टेक आदि इंजीनियरिंग एसिस्टेंट चेस्टा रू लीगल हेयर उन्हें रा लेक वो तो डी फॉर्म पट्टा वाला था पोस्टेंस सर्टिफिकेट के नीचे आ रा इलान भी अपने इनफॉरमेशन पंचायत बीआरओ कलेक्ट चेस कोटर का बट्टी यानी उड़ा मीट चेसे ओके ऑनबोर्ड मिस्टर कमिश्नर मां सर्वे इका 58 परसेंट किस्त होती आदि सर्वे कर रही है क्लस्टर इंफेक्शन हम्म ओके तो जेसी का रो मित्र मार्टल ऐसा ना उनके मित्र जेसी का तो पैसे लूँ ना ठीक लेट अस क्लोज दिस